गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी कैसे हैं आप सब लोग और क्या कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कुछ पढ़ाई लिखाई हो भी रही है कि नहीं जरूर से कर रहे होगे तो चलिए आपकी इसी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लासेस तो देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं अभी ओके okay. और जैसा कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ कि अभी हमारे ऑनलाइन तैयारी पे क्रिसमस ऑफर चल रहा है कोड है एक्समस 25 जिसको अगर आप टाइप करोगे तो आपको 25 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस तो पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर सेंटेंस क्या बोल रहा है जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज डैश द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ रग्बी मैच तो ये कुछ जॉन के बारे में बोल रहे हैं कि जॉन और उसके दोस्त हमेशा रग्बी मैच के लिए जाने से पहले परमिशन मांगते हैं ठीक है तो फिर इसका आंसर क्या होगा आस्क रिसीव सीक्स या सॉट इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा सोचिए और मुझे जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा फाइव सेकेंड्स है आपके पास जैसा कि आप यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में देख सकते हैं आस्क मतलब पूछना ठीक है रिसीव मतलब मिलना सीक मतलब परमिशन मांगना ठीक है सीक परमिशन या अप्रूवल मीन्स टू आस्क फॉर परमिशन और अप्रूवल ठीक है परमिशन मांगना परमिशन के लिए पूछना जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए यू मस्ट फर्स्ट सीक परमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर लीव मतलब लीव के लिए अप्लाई करने से पहले परमिशन मांगना चाहिए ठीक है तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सीक्स यही हमारा आंसर होगा और ये जो सॉर्ट है सॉर्ट का मतलब भी सीक ही होता है परमिशन मांगना होता है लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सीक है ठीक है तो देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं लकी सिंह सी बोल रहे हैं येस दैट इज की करेक्ट पायल जैन इट इज सीक्स ओके चलो मंत्रक साहा अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ओके तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स डैश टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स डैश टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग तो क्या होगा वॉन्ट्स वॉन्ट विश या एस्पायर कौन सा यहाँ पे सही जवाब बैठेगा जो जो भी जुड़े हुए हैं जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए ठीक है प्रवीण सिंह बोल रहे हैं सी विश ओके और तो चलिए इसको ओके प्रवीण सिंह गुड इवनिंग यस प्रेमवीर सिंह अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ओके तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा वॉन्ट्स ये इसका सही आंसर होगा तो यहाँ पे वॉन्ट्स क्यों होगा इसको समझिए यहाँ पे ग्रामर रूल अप्लाई हो रहा है देखिए व्हेन कनेक्टेड्स कनेक्टेड्स जैसे कि एज वेल एज अलोंग विथ टुगेदर विथ या अनलाइक ये जैस जब कनेक्टेड्स यूज होते हैं तो दो नाउन्स व्हेन दिस कनेक्टेड्स कनेक्ट टू नाउन्स दी वर्क फॉर्म यूज शुड बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन ठीक है जब ये कनेक्टेड्स दो नाउन्स को जोड़ते हैं तो जो वर्क फॉर्म यूज होता है वो फर्स्ट नाउन के अनुसार यूज होगा तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नाउन क्या है माय सिस्टर ठीक है माय सिस्टर इज सिंगुलर तो वर्ब हमारा यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है वॉन्ट्स ये सिंगुलर वर्ब है तो इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा और एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा करना ठीक है तो देखते हैं ओके विष्णु प्रसाद हाय शिवानी ओके हेलो एस्पायर नहीं होगा शिवानी विश नहीं होगा विष्णु प्रसाद अ वेरी गुड इवनिंग चलिए तो बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर ओके क्वेश्चन नंबर थ्री इट इज मेनली ड्यू टू पीटर्स लिथार्जी दैट द प्लान फेल डैश लिथार्जी मतलब होता है आलस ठीक है तो यहाँ पे मेनली ड्यू टू पीटर की आलस की वजह से प्लान हमारा फेल हो गया <coughs> तो मैंने फेल तो यहाँ पे बोल दिया लेकिन ये जो फेल है ये जो प्लान फेल ये इस ब्लैंक में क्या होगा 
तो ये आपको बताना है ऑफ थ्रू इन या आउट जल्दी से बताइए मुझे फाइव सेकेंड है आपके पास ज्यादा देर नहीं कर सकते हो ओके शिवानी शर्मा बोल रही है फेल ऑफ जी नहीं फेल ऑफ नहीं होगा विशाल उदाड़े भी फेल ऑफ बोल रहे हैं नहीं फेल ऑफ नहीं होगा दिलशाद विष्णु फेल ऑफ नहीं होगा ओके कोशिश करते रहिए थोड़ा सा सोचिए कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या सही बैठेगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ओके तो देखिए हमारे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा प्लान फेल थ्रू ओके प्लान फेल थ्रू देखिए जो फ्रेजल वर्ब फेल ऑफ का मतलब होता है टू बिकम फ्यूअर इन नंबर और लेस इन अमाउंट मतलब अमाउंट में कम या नंबर में कम ये फेल ऑफ का मतलब होता है ओके ओके फॉल थ्रू का मतलब होता है Not happen as planned, be unsuccessful. तो यहाँ पे जो प्लान किया गया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये जो फ्रेजल वर्ब है फेल थ्रू मतलब फॉल थ्रू का मतलब होता है अनसक्सेसफुल जो भी प्लान किया गया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ इसीलिए ये हमारा आंसर होगा ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए और मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करती हूँ जैसे आ, मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ आवर प्लान फेल थ्रू एट द लास्ट मोमेंट मतलब हमारा जो प्लान था वो लास्ट मोमेंट में ड्रॉप हो गया फेल हो गया सो फेल थ्रू फॉल इन मीन फॉल इन जो है उसका मतलब होता है कोलैप्स एंड फॉल आउट का मतलब होता है आर्ग्यू या किसी के साथ झगड़ा करना क्वारल विद सम ठीक है, I hope ये जो फ्रेजल वर्ब्स है फेल ऑफ फेल थ्रू फेल इन एंड फेल आउट का आपको मतलब समझ में आ गया होगा यस yes, शुभदीप ने फेल थ्रू कहा है एक यहाँ पे हमें सही आंसर एक ने दिया है बाकी सब ने फेल ऑफ फेल इन वैसे ही आंसर्स दिए हैं ओके प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेगा प्रीवियस वीडियो आपको आप ऑनलाइन तैयारी के प्ले में जाइए इंग्लिश के प्ले में जाके देखिए आपको प्रीवियस वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे अभी तक इनफैक्ट जितने सारे इंग्लिश के वीडियोस मैंने किए हैं सारी की सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे ओके तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है मदर शैल रिटर्न डैश एंड आवर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं रिलेटेड टू दिस विद मैं आंसर बोलने जा रही थी अगर मैं बोल देती तो फिर कोई मज़ा नहीं आता लेकिन आंसर आपको बताना है जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन होगा इन एंड विद इन में ओके तो मुझे वही देखना है कि एक्चुअली सही जवाब यहाँ पे कौन कौन दे रहा है जल्दी से कीजिए ओके राम कृपाल गुड इवनिंग राहुल गुड इवनिंग ओके जो विशाल उदाड़े बोल रहे हैं वन नवीना मलकम भी बोल रही हैं इन ओके अनमोल बोल रहे हैं विद दिन ओके तो देखिए यहाँ पे पायल शिवानी भी बोल रही है विद इन रूबी गोस्वामी हाय राहुल सिहाग बोल रहे टू आफ्टर नहीं टू नहीं होगा कृष्ण नाडू भी बोल रहे हैं विद इन एन आवर ओके कृष्ण नंदू बोल रहे हैं विद इन एन आवर परमवीर सिंह विद इन ओके प्रेमवीर सिंह विद इन बोल रहे हैं शिवानी शर्मा भी विद इन बोल रही है यस जिन जिन लोगों ने भी विद इन जवाब दिया है एक्चुअली विद इन इज दी करेक्ट आंसर ओके तो चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पे विद इन क्यों होगा और इन क्यों नहीं होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है देखिए इन इज यूज टू एक्सप्रेस दी लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ फ्यूचर इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन मान लीजिए भविष्य की भविष्य में कुछ होने वाला है ठीक है भविष्य में कुछ भी घटित गट, होने वाला है और उसके पहले की जो समय होती है उस समय को बताया जाता है ठीक है एक टाइम पीरियड आपको बता दिया गया और उसके बाद फ्यूचर में वो इवेंट होगा जैसे आई विल सी यू इन टेन मिनट्स मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस कहा ना आई विल सी यू इन टेन मिनट्स मतलब मैं दस मिनट के बाद आपको मिलूंगी इन टेन मिनट्स इसका मतलब यही होता है कि एक टाइम लिमिट मैंने बता दिया है उस समय के बाद 
तो विद इन कब हम लोग यूज करते हैं विद इन इज यूज टू एक्सप्रेस अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग विल हैपन अगर कुछ होने वाला है तो मैं बोलूंगी विद इन दिस मच ऑफ टाइम इट विल ऑकर मतलब इतने समय में ही ये होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम मैंने आपको बता दिया ठीक है जैसे आई विल सी यू विद इन अ वीक मतलब मैं एक हफ्ते में आपसे मिलूंगी विद इन अ वीक उसी तरह मदर शैल रिटर्न विद इन एन आवर मतलब एक घंटे में मदर वापस आ जाएंगी ठीक है तो आई होप आपको इन एंड विद इन का डिफरेंस पता चल गया होगा राइट right? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फाइव ये क्या बोल रहा है माई फादर डिड नॉट अप्रूव डैश द प्लान ऑफ ट्रेवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ वैट वेदर दया ओके तो यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन का कमाल आपको दिखाना है कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा और ये जो अप्रूव के साथ जो भी प्रपोजिशन यहाँ पे यूज होगा वो एक्चुअली प्रेजेंट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है मैंने इतना सा हिंट आपको दे दिया और ये बहुत ही लगातार ये जो प्रेजल वर्ब है ये हम लगातार यूज करते हैं एक्चुअली एग्जाम्स में आते हैं स्पॉटिंग एरर्स हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो इस तरह के क्वेश्चन में ये बहुत ही रिपीटेड प्रेजल वर्ब है जो कि यूज होता है ओके okay? तो देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है और प्लीज अच्छे से जवाब दीजिए एकदम सही जवाब देने की कोशिश कीजिए ओके okay, तो शिवानी बोल रही है अप्रूव ऑफ मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्रेमवीर सिंह थैंक यू वेरी मच थैंक्स अ लॉट ओके शुभदीप पाल बोल रहे हैं डी विथ जी नहीं डी नहीं होगा किरण देवी बोल रही है ऑप्शन नंबर वन यस यही हमारा करेक्ट आंसर होगा अप्रूव ऑफ देखते हैं किन किन लोगों ने अप्रूव ऑफ बोला शिवानी ने भी अप्रूव ऑफ बोला है वेरी गुड शिवानी ओके एंड किरण देवी वेरी गुड इवनिंग टू यू रूबी गोस्वामी यहाँ पे विथ नहीं होगा मोहम्मद आलम ने भी अप्रूव ऑफ कहा है जी हाँ जिन जिन लोगों ने भी राहुल सिहाग ने भी फर्स्ट ऑप्शन बोला है दीपाली कलस्कर ने भी फर्स्ट ऑप्शन कहा है किरण देवी ने भी अप्रूव ऑफ बोला है ओके सो वेरी गुड गुड जॉब यहाँ पे अप्रूव ऑफ ही होगा याद रखो इस फ्रेजल वर्ब को अप्रूव ऑफ ओके टाइमिंग सर हमारा टाइमिंग शाम के चार बजे रोज इंग्लिश की क्लासेस आती है ठीक है तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए फ्रेजल वर्ब अप्रूव ऑफ मींस टू अग्री विद और टू सपोर्ट समवन और समथिंग ठीक है अप्रूव ऑफ मतलब अपनी परमिशन देना मतलब आप जिस चीज के लिए बोल रहे हो मैंने उस चीज को अप्रूव कर दिया ठीक है तो अप्रूव ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है ये दोनों साथ में रहते हैं ठीक है जैसे I एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ I don't approve of your expensive demands. आपके जो भी expensive demands हैं मैं उनको approve नहीं करती हूँ So I don't approve of. तो हमारा correct answer यहाँ पे जो preposition use होगा वो off होगा Okay? चलिए बढ़ते हैं अपने next question की ओर Question number सिक्स ये भी बहुत ही repeated uh, <coughs> question है जो कि आता है question in the sense uh, जो question यहाँ से जिससे related है जगह का नाम दे दिया गया है ठीक है आई सेटल डैश कैनेडा लास्ट ईयर तो आपको बताना है कि इन प्रपोजिशन में से कौन सा प्रपोजिशन हमें यूज करना है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अभी हमारा एक्समस ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको 25 परसेंट ऑनलाइन तैयारी तैयारी प्लस पे आपको 25 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एक्समस ट्वेंटी uh, ये कोड है इसको अगर आप टाइप करोगे तो आपको Uh, सभी चीजों पे 25 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और ये ऑफर कल तक ही सीमित रहेगा तो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन uh, में लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करें तो और आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी ठीक है तो चलिए वापस आते हैं अपने इस प्रश्न की ओर सेटल डैश कैनेडा लास्ट ईयर तो यहाँ पे क्या यूज होगा जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे दो चीजों में आपको कंफ्यूजन आएगी ओके इन और एक्ट में विवेक कुमार गुड इवनिंग देखते हैं कौन कौन लोगों ने आ, सही जवाब दिया है ओके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल क्लास ठीक है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल क्लास हम देखेंगे हम प्लान करेंगे और जैसे भी होगा आप ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जो भी क्लासेस होंगे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ओके okay, रूबी गोस्वामी ने इन कहा है पायल जैन ने भी इन कहा है राम कृपाल ने भी इन कहा है राहुल सिहाग एट नहीं होगा किरण देवी एट नहीं होगा जिन जिन लोगों ने भी एट कहा है एट नहीं होगा ओके मोहम्मद सलीम ऑन नहीं होगा 
ओके इन इन हमारा करेक्ट आंसर इन है आ, तो चलिए उमेश प्रजापति ने भी ए कहा है वो कैप का कोई बैच का ओके वो कैप का बैच हमारा हो चुका है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो कि मेरा फर्स्ट पार्ट uh, था मैंने जब लाइव क्लासेस लेना शुरू किया था तो मैंने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से ही क्लासेस uh, लेने शुरू किए थे राहुल तो आप ये ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए और इसके प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखोगे तो आपके आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि ग्रामर से भी रिलेटेड है ओके तो चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पे इन क्यों होगा और एट क्यों नहीं होगा देखिए इस चीज को आप ध्यान पे रख ध्यान में रखिए कि कोई भी बड़ा शहर बड़ा देश होता है ना तो उसको हम बतलाने के लिए इन यूज करते हैं ठीक है थीके? जैसे सेटल या लिव इन हम लोग लार्ज प्लेस जैसे कंट्री हो गया कॉन्टिनेंट हो गया उसको इंडिकेट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं जैसे आई 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 प्लान टू सेटल इन जर्मनी एट इन एट जर्मनी मैं यूज नहीं करूंगी एट मैं कब यूज करूंगी किसी आ, किसी छोटे जगह को बतलाने के लिए या छोटे से विलेज को बतलाने के लिए छोटे टाउन को बतलाने के लिए मैं एट यूज करूंगी जैसे आ, इस सेंटेंस को आप गौर फरमाइए शी हैज ज्वाइंड अ कोचिंग फॉर एस एस सी सी जी एल एट एट दारू का नगर यहाँ पे मैंने इन नहीं यूज किया है तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कोई भी बड़ा शहर देश कॉन्टिनेंट को अगर मुझे बताना है तो मैं इन लगाऊंगी कोई भी छोटा शहर गांव ठीक है जगह मुझे बताना है तो मैं एट लगाऊंगी ये इसका डायरेक्ट फंडा है ओके बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है हिस फादर डैश हिम अप इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस ये तो बहुत ही ईजी है ये तो बहुत बहुत ही इजी है ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपको आंसर ओके ऑनलाइन टेस्ट में 599 रुपीस में मैम क्लास भी मिलेगी uh, आपको वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज मिलेंगी जिनमें से uh, आप कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज लोगे एक मॉक uh, टेस्ट एक प्रैक्टिस और एक प्रीवियस टेस्ट सीरीज हमेशा फ्री रहती है ठीक है और जी हाँ आपको अभी क्लासेस भी फ्री में ही मिलेंगी टेंशन मत लीजिए आप वहां पे जाके देख सकते हैं और आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज जिन जिन लोगों को भी जानकारी चाहिए आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं ताकि बाद में ऑनलाइन तैयार की टीम आपको कांटेक्ट करके आपके पूरे क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकेंगी ठीक है तो चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है ओके पायल जैन बोल रही है सेट उमेश प्रजापति बोल रहे हैं सेट प्रकृति शिवानी सामंत भी सेट बोल रहे हैं यस सेट हमारा करेक्ट आंसर है जैसे कि हम बोलते हैं ना बस यार लाइफ में कुछ मिल जाए तो लाइफ पूरी सेट हो जाती है ठीक है यार उसके पापा ने तो उसे अपने फैमिली बिजनेस में ही सेट कर दिया है कहते हैं ना अपने दोस्तों के साथ कभी बातचीत में तो ये सेट वर्ड तो हम लोग हमेशा ऐसे बोल नॉर्मल बोल चाल में ही यूज कर देते इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इजी है एकदम से ठीक है हिज फादर सेट हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस बिल्ट मतलब तो एक बिल्ट करना होता है देखिए ये जो सेट है फ्रेजल वर्ब है सेटअप इसको याद रखिए सेटअप जो है वो हमारा फ्रेजल वर्ब है सेटअप का मतलब क्या होता है मतलब सेटअप समथिंग और समवन इन समथिंग किसी को एस्टेब्लिशमेंट कराना एस्टेब्लिश करना मतलब स्थापित कराना किसी को अपने पैरों पे खड़ा कराना सेटअप कराना इसका मतलब तो वही हुआ ना कि हिज फादर सेटअप सेट हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस उसके पापा ने उसको अपने पैरों पे खड़ा कराया अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम लगवा के ठीक है तो समझ गए होंगे यार चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है इफ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन दी एग्जाम देन इट विल बी डैश तो हमारा आंसर क्या होगा टेक इन कन्फिस्केटेड कन्फिस्केट और अंडर पोसेशन जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे तीन ऑप्शन में आपको थोड़ा सा डाउट होगा ओके okay? तीन ऑप्शंस जो कि मुझे लग रहा है टेक इन कन्फिस्केटेड एंड कन्फिस्केट थोड़ा सा आप ध्यान लगा के इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आपको समझ में आ जाएगा देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है ओके जल्दी से मुझे बताइए शक्ति पांडे वेलकम चलिए जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा टेक इन होगा कन्फिस्केटेड होगा मोहम्मद सलीम बोल रहे हैं टू कन्फिस्केटेड ओके उमेश बोल रहे हैं फोर विशाल बोल रहे हैं टेक इन टेक इन नहीं होगा सर इसका आंसर टेक इन नहीं होगा इसका आंसर एक्चुअली कन्फिस्केटेड ही 
होगा ओके प्रेमवीर सिंह भी टू बोल रहे हैं प्रकृति भी कन्फिस्केटेड बोल रही हैं रूबी गोस्वामी भी कन्फिस्केटेड बोल रही हैं यस इसका आंसर रामकृपाल वेरी गुड कन्फिस्केटेड जिन जिन लोगों ने भी कन्फिस्केटेड कहा है दीपक शर्मा मोहम्मद सलीम वेरी गुड गुड जॉब विवेक गुड जॉब इसका आंसर कन्फिस्केटेड ही होगा चलिए अब इसको समझते देखिए कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना ठीक है जब्त करना कन्फिस्केट का मतलब भी होता है लेकिन हम कन्फिस्केटेड क्यों यूज करेंगे और कन्फिस्केट क्यों नहीं यूज करेंगे इसे समझिए देखिए जो वर्बल uh, फ्रेज है ना विल बी यहाँ पे लिखा हुआ है ना विल बी ये एक वर्बल फ्रेज है ठीक है विल बी इज फॉलोड बाई ईदर दी प्रेजेंट पार्टिसिपल और दी पास पार्टिसिपल तो विल बी जो है या तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉलो करेगा या पास्ट पार्टिसिपल इसको फॉलो करेगा तो इस ये ये हम कैसे करके डिसाइड करेंगे ये जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उस सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हमें डिसाइड करना है कि भाई विल बी के बाद हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है या पास्ट पार्टिसिपल लगाना है तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके मीनिंग के अनुसार यहाँ पे हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है हमारा यहाँ पे ये कन्फिस्केट ये बेस फॉर्म हो गया वर्ब का ठीक है और इसका जो थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगा वो कन्फिस्केटेड होगा कन्फिस्केटेड ही इसका थर्ड फॉर्म होगा तो इस चीज को आप याद रखिएगा ठीक है ये इसका थर्ड फॉर्म हो गया मतलब पास्ट पार्टिसिपल हो गया यस मोहम्मद सलीम वेरी गुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यही इसका एक्सप्लेनेशन है और मैं ऐसे ही आंसर्स चाहती हूं अपनी स्टूडेंट से भी ताकि मुझे भाई बता दो कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा राइट right? तो चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर क्या बता रहा है दी वॉर्निंग बेल्स डैश सेवरल टाइम्स बिफोर एनी वन रियलाइज दी डेंजर ओके तो क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वे रिंगिंग ओके हैड रंग Had rang and would have rung. तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं थोड़ा सा ट्रिकी है ग्रामर रूल अप्लाई करना है अगर आपको ग्रामर रूल पता होगा तो आपको फट से आंसर मिल जाएगा नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं उसी चीज के लिए उसी काम के लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है करेक्ट uh, आंसर कौन कौन ने सही जवाब दिया है थोड़ा सा जल्दी कीजिए ओके okay. दीपाली कलस्कर बोल रही है वेर रिंगिंग नहीं वेर रिंगिंग नहीं होगा राहुल सिहाग टू हैड रंग यस यही हमारा करेक्ट आंसर होगा हैड रंग विवेक बाल विवेक करेक्ट आंसर यस दैट इज हैड रंग बाल मुकुंड हैड रैंग नहीं होगा प्रकृति सहा हैड रंग यस फराद जहान हैड रंग यस दैट इज द करेक्ट आंसर हैड रंग ओके okay, उमेश प्रजापति वन बोल रहे वेर रिंगिंग नहीं होगा थैंक यू ऑप्शन नंबर टू हार्ड रंग यस वही हमारा करेक्ट आंसर है तो चलिए अब हम इसको uh, समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ड रंग क्यों होगा देखिए व्हेन देर आर टू एक्शन ऑफ पास्ट ध्यान से सुनिए जब पास्ट का दो एक्शन होता है ठीक है तो यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द फर्स्ट एक्शन अगर मान लीजिए पास्ट में मैंने दो एक्शन दिए हुए हैं तो पहले एक्शन के लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करूंगी ठीक है ये तो मैं पहले एक्शन के लिए यूज करूंगी और दूसरे एक्शन के लिए मैं पास्ट ये इनडेफिनेट फॉर दी सेकेंड एक्शन यूज करूंगी ठीक है पास्ट इनडेफिनेट ये मैं सेकेंड एक्शन सेकेंड एक्शन के लिए यूज करूंगी तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा जो सब्जेक्ट है प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओके ये जो सब्जेक्ट है प्लस हैड प्लस जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये क्या इंडिकेट करता है इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड या फिनिश्ड ओके एक्शन वाज कंप्लीटेड या फिनिश्ड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर समथिंग एल्स है मतलब जो एक्शन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था पास्ट में किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले राइट right? चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क ये मेरा पहला एक्शन है ठीक है ये जो पहला एक्शन आई हैड 
मैंने पास परफेक्ट टेंस में कहा आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क दूसरा एक्शन क्या है वेन ही कॉल्ड ये दूसरा एक्शन है तो पहला एक्शन आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क इसको मैंने कंप्लीटली पूरी तरीके से खत्म कर दिया था दूसरे एक्शन के होने से पहले कब इन द पास्ट ठीक उसी तरह इस चीज को इस सेंटेंस में अप्लाई करना है और जब आप अप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या होगा हैड रंग ये हमारा आंसर होगा मैं उम्मीद करती हूं यस राम कृपाल हैड प्लस थर्ड फॉर्म कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा यस yes. तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोल रहा है अ लार्ज डैश ऑफ एंग्री बाइसन रैम्पेज थ्रू द विलेजेस तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है हमें कलेक्टिव नाउन को यूज करना है हमारे पास चार कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं आपको ये चूज करना है कि चारों में से कौन सा सही कलेक्टिव नाउन है क्या वो हर्ड होगा क्या वो स्वाम होगा क्या वो ग्रुप होगा क्या वो फ्लॉक होगा जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा ओके okay? और जिन जिन लोगों ने इसके पिछले आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया है बहुत अच्छा काम किया है जैसे कि राम कृपाल राहुल सिहाग एंड मोहम्मद सलीम ने एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों वहां पे हैड रंग हो रहा है बहुत अच्छी बात है गुड जॉब स्टूडेंट्स और ये टेंथ क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बताइए स्वाम बाल मुकुंड हम लोग ये जो कलेक्टिव नाउन स्वाम स्वाम किस चीज के लिए यूज करते हैं ओके okay, विवेक बोल रहे हैं हर्ट राहुल सिहाग बोल रहे हैं हर्ट विशाल बोल रहे फ्लॉक फ्लॉक ऑफ वर्ड बर्ड्स होता है दोस्त इसको याद रखिए ओके okay, शिवानी हर्ट बोल रही है प्रकृति भी हर्ट बोल रही है रूपाली कुमारी आज तो आप लेट होगी अब तो मेरी क्लास खत्म होने वाली है मनोज कुमार माझी नंबर फोर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है दोस्त याद रखिए विवेक कुमार हर्ड बोल रहे हैं दीपाली कलस्कर टू स्वाम ऑफ बीज होता है कलेक्टिव नाउन इसे याद रखिए स्वाम ऑफ बीज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हर्ड होगा ठीक है इसे समझिए देखिए हर्ड मींस अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स स्वाम मींस अ लार्ज और अ डेंस ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स बीज जैसा कि मैंने आपको कहा फ्लॉक हम लोग बर्ड्स के लिए यूज करते हैं ठीक है एंड ये जो रैम्पेज हुआ रैम्पेज मतलब भगदड़ हंगामा जो कि ये एंग्री बाइसन एंग्री बाइसन मतलब बाइसन हम किसे कहते हैं जंगली सांड को कहते हैं तो इन जंगली सांड के द्वारा जो भगदड़ मची थी ठीक है तो वो क्या है अ लार्ज हर्ड तो ये जो सांड का जंगली सांड का जो झुंड है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे हर्ड कहेंगे फ्लॉक नहीं कहेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है एंड स्वाम ऑफ बीज होता है यस विवेक यस मोहम्मद सलीम बहुत सही कहा आप लोगों ने तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ ठीक है उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए राइट right? और भी अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आप अपने फोन नंबर्स इसी टाइम लाइव चैट पे ड्रॉप कर दीजिए या वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहां पे भी ड्रॉप करके अपने क्वेरीज लिख दीजिए और ऑनलाइन तैयारी की टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी और आपके सारे क्वेरीज को वो फॉलो अप करेंगी तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में जो कि अब एक नए टॉपिक पे बेस्ड होगा मैं हर एक टॉपिक एक कंटिन्यूस वीक लेती हूँ कंटिन्यूस वीक मतलब फाइव वर्किंग डेज में उसे कंटिन्यू करती हूँ ठीक है तो उस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस ना करें तब तक के लिए मेरी क्रिसमस स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड बाय